Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَؤُوذُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ புகழனைத்தும் அல்லாஹுக்கே உரியது அல்ஹம்துலில்லா சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் எம் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை அச்சொட்டாக பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சஹாபாக்கள் தாபியீங்கள் நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இன்றைய இந்த ஒரு நாள் அமர்விலே தப்சீர் பகுதியிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்ற ஒரு தலைப்பு அல் குர்ஆனிலே ஓர் மகத்துவமிக்க ஓர் வசனம் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் இந்த ஆயத்துள் குருசி என்று சொல்லக்கூடிய வசனம்தான் ஒரு கண்ணியமா ஒரு மகத்துவமிக்க வசனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வசனம் என்ன விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது இதனுடைய கருத்தாடல்கள் என்ன என்ற அடிப்படையிலே ஒரு சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என ஆசைப்படுகிறேன் உண்மையில் இந்த வசனம் சூரத்துல் பக்கராவிலே இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வசனத்துக்கு நாம் நுழைவதற்கு முன்னால் சில அடிப்படையான விடயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இன்று நாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் இந்த ஆயத்தில் குருசி என்பது ஏனைய துவாக்கள் போன்று சாதாரண ஒரு துவா ஐவேளை தொழுகைக்கு பின்னால் இந்த பிரார்த்தனையை இந்த துவாவை நாம் ஓதுகிறோம் தூங்கும் போதும் ஓதுகிறோம் அநேகமான நபர்களுக்கு இதனுடைய கருத்து என்னவென்று தெரியாது திருமலை நாம் ஓத ஆரம்பித்தாலும் சரி ஏனைய பிரார்த்தனைகளை ஏனைய துவாக்களை நாம் ஓதினாலும் சரி நமக்கு அதன் எது என்ன விடயங்களை சொல்லுகிறது அதனுடைய கருத்து என்ன என்கின்ற விடயம் நம்மளை அநேகமான நபர்களுக்கு தெரியாது ஒரு அவசரமான ஒரு போக்கிலே அந்த துவாவை ஓதி முடித்துவிட்டு நாம் இழைப்பாறி விடுகிறோம் எனவே இந்த துவா இந்த ஆயத்தில் குருசி என்பது பல விடயங்களை ஒரு மனிதனுடைய நம்பிக்கை சார் அகீதாவை தௌஹீதை சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனமாக இந்த ஆயத்தில் குருசி இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் அல்லாஹினுடைய இறைமை கோய்பா இறைமை கோட்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையிலே தான் இந்த ஆயத்துள் குருசி இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் அறிவு என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை பற்றி அறிகின்ற அறிவு தான் ஒரு பிரதான அறிவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லோருக்கும் ஒரு கேள்வி எழும் அல்லாஹுவை பற்றி நாம் அறிவது என்று சொன்னால் எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வது அல்லாஹு தாலாவை நாம் அறிவது என்று சொன்னால் அவனை இறைமை கோட்பாட்டின் மூலமாக தௌஹீதுல் உலூஹியா இதன் மூலமாக நாம் அவனை அறிந்து கொள்ள முடியும் தௌஹீதுல் ருபூபியா இதன் மூலமாகவும் நாம் அவனை அறிந்து கொள்ள முடியும் தௌஹீது ருபூபியா என்று சொன்னால் பரிபாலன கோட்பாடு அவன் தான் ஆக்குகின்றவன் அளிக்கின்றவன் என்ற அடிப்படையிலே நாம் அவனை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்றுதான் 
அவனுக்கென்று சில பெயர்களும் சில பண்புகளும் இருக்கின்றன இதன் மூலமாகவும் நாம் அந்த அல்லாஹுவை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த மூன்று விடயங்கள் மூலமாகவும் நாம் அல்லாஹுவை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுவை புரிந்து கொண்டால் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் மீதான ஒரு அன்பு ஏற்படும் அவன் மீதான ஒரு பயம் ஏற்படும் அவன் தான் அர் ரஹ்மான் அன்பு காட்டக்கூடியவன் அர் ரஹீம் ஹஃபார் பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியவன் அருள்மலைகளை பொழியக்கூடியவன் என்று அல்லாஹ் மீதான ஓர் பார்வை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் நம்முடைய மூதாதையனுடைய காலத்திலே எல்லாம் சொல்வார்கள் இப்போதும் ஒரு சில இடங்களிலே இருக்கலாம் யாராவது ஒரு பொய் சொன்னால் அல்லாஹ் சுடுவான் என்றுதான் அல்லாஹுவை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய பாட்டன்மார்களுக்கெல்லாம் அவளுடைய காலங்களிலே அவுளியாக்கள் பற்றிய நேசம் அதிகமாக இருந்திருக்கிறது அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் பற்றி சொல்லிக் கொடுத்திருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அல்லாஹுவை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு ஊட்டப்பட்டதெல்லாம் அறிஞர்களை பற்றி தான் அவுளியாக்களை பற்றி தான் அவர்களுடைய பண்புகள் அவர்களுடைய மகிமைத்தன்மைகள் அவர்களுடைய நிலைப்பாடுகளை மாத்திரம்தான் அந்த மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததன் காரணமாக அவர்களுக்கு அந்த அவுளியாக்கள் மீதான அன்பு அதிகமாக இருந்தது அதிலே தான் இணை வாய்ப்புக்கு மிகவும் வித்திடக்கூடிய நிறைய அம்சங்களும் காணப்படுகின்றன அதே போலதான் இந்த அல்லாஹுவை நாம் அறிந்து கொள்வதாக இருந்தால் இந்த தௌஹீதுல் உலூஹியா தௌஹீது ருபூபியா தௌஹீது அஸ்மா யுவசிஃபாத் இந்த மூன்று விடயங்களிலுமே அன்றைய ஜாஹிலியா காலத்திலே வாழ்ந்த மக்களிடத்திலே தௌஹீது ருபூபியா சரியாக இருந்தது அல்லாஹு தான் படைக்கின்றவன் அவன் தான் அழிக்கின்றவன் அவன் தான் உயிர்ப்பிக்கின்றவன் மரணிக்கின்றவன் என்ற ரீதியிலே அவர்கள் அல்லாஹுவை புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு மத்தியிலே தொஹீதுல் உலூகியா இறைமை கோட்பாடு சரியான முறையிலே அமைந்திருக்கவில்லை இந்த அல்லாஹுவை சரியாக புரிந்து கொள்ளாதன் காரணமாகத்தான் நபிகள் நாயம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுடைய மரணத்துக்கு பின்னால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்லாத்திலே வழிகட்ட இயக்கங்கள் உருவாகுவதற்கும் பிரதான காரணமாக இந்த அல்லாஹுவை அறிந்து கொள்ளாததுதான் பிரதான காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்லாமல் மக்காவிலே இறங்கிய வசனங்கள் எல்லாம் தௌஹீதுல் உலூகியாவை இறைமை கோட்பாட்டை பரிபாலிக்கக்கூடிய வசனங்களாகத்தான் இறங்கி இருக்கிறது இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய பிரதான அக்கீதாவாகவும் இருக்க முடியும் இந்த சஹாபாக்கள் நபிகளாருடைய காலத்திலே வாழ்ந்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் அல்லாஹுவை பற்றி சரியான முறையிலே அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹுவை பற்றிய எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படவில்லை அல்லாஹுவை புரிந்து கொள்வதிலே சரியான போக்கோடு அவர்கள் காணப்பட்டார்கள் பிரச்சனை எப்படி எழுந்தது என்று சொன்னால் அந்த சஹாபாக்களுடைய மரணங்களுக்கு பிறகுதான் நபிகளாருடைய மரணத்துக்கு பிறகுதான் இந்த அல்லாஹுவை புரிந்து கொள்வதிலே தவறுகள் ஏற்பட்டன எல்லோருக்குமே ஒரு விதமான ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது அநேகமான நபர்கள் எப்படி என்று சொன்னால் இவர்கள் எப்போது பார்த்தாலும் இந்த தொஹீதை தான் பேசுகிறார்கள் இந்த அக்கீதாவை தான் பேசுகிறார்கள் இந்த சிறுக்கை பற்றி பேசுகிறார்கள் விதிகத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் மாறாக இதை தாண்டி இவர்கள் சிந்திப்பது கிடையாது என்ற ஒரு கருத்து நிலவுவதை நாம் எல்லாம் காணலாம் உண்மையிலே நாம் ஏன் இதனை வலியுறுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இந்த விடயங்களையெல்லாம் ஆழமாக அவன் நடந்திருக்க வேண்டும் சஹாபாக்களுக்கும் நபியவர்கள் இந்த தௌஹீத் இந்த பிதுவத் சிறு போன்றவற்றைத்தான் பிரதானமாக போதித்தார்கள் அதே போன்று இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் அவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு இதைத்தான் போதித்தார்கள் அந்த அடிப்படையிலே தான் இதனை நாமும் போதித்து வருகிறோம் அதே போன்று ஒரு ஒரு உதாரணம் நாம் சொல்வோமாக இருந்தால் இந்த தொஹீத் இந்த அக்கீதா சார்ந்த விடயங்கள் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மெயின் சூச்சு மாதிரி இருக்குது 
எப்படி என்று சொன்னால் அது சரியாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் எல்லா விடயங்களும் சரியாக இருக்கும் அதிலே தவறுகள் பிளவுகள் ஏற்பட்டு விட்டால் அவனுடைய ஏனைய விடயங்களிலும் அது பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நாம் எல்லாம் அவதானிக்கலாம் எனவே அல்லாஹ் பற்றி ஒரு மனிதன் சரியாக அறிந்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமான ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் அவனுடைய அகீதா சீரானது ஒரு அகீதாவாக மாறிவிடும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று இவர்கள் எப்போதுமே இந்த விடயங்களை மாத்திரம்தான் பேசுகிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு சில்லறை பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதை தாண்டி சமூகத்துக்கு மத்தியிலே வட்டி தலைவிரித்து ஆடுகிறது ஏழ்மை வறுமைகள் எல்லாம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் போதை வஸ்து பாவனைகள் எல்லாம் அதிகரித்திருக்கிறது இதை விட்டு இவர்கள் ஏன் இதைவற்றை மாத்திரம் பேசுகிறார்கள் என்ற ஒரு சிந்தனை நம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் அதை நாம் முற்றுமுழுதாக களைய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது தம்மை ஒரு பிற்போக்குவாதிகள் என்று சிந்தித்து சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு மனிதன் அதனை விட்டு நீங்குவதுதான் சிறந்ததொரு வழிமுறையாக இருக்கும் எனவே ஒரு மனிதன் அவனுடைய சகல காரியங்களிலும் இந்த தௌஹீத் இந்த அக்கீதா நல்ல முறையிலே இருந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் இந்த திருமறை வசனமும் இப்படியான நம்பிக்கை சார் அம்சங்களை பேசுவதை நாம் எல்லாம் பார்க்கலாம் நான் சொல்லியேன் இந்த வசனம் திருமறையிலே ஒரு பிரதானமான ஒரு மகத்துவமான ஒரு வசனமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கென்று சில அடிப்படையான நியாயங்கள் இருக்கிறது அவ்வாஹுடைய பிரதான ஏழு பண்புகளை இந்த வசனம் இந்த ஆயத்தில் குறிசி கொண்டிருக்கிறது அதிலே ஒன்று அவன்தான் கடவுள் அல்லாஹு தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் இரண்டாவது அவன் ஒருவன் தான் மூன்றாவது அவன் உயிரோடு உள்ளவன் நான்காவது அறிவாற்றல் உடையவன் ஐந்தாவது அனைத்து விடயங்களுக்கும் அவன்தான் சொந்தக்காரன் அல் மாலிக் அதே போன்று அவன் சக்தியுள்ளவன் அவனுக்கென்று குதிரத் இருக்கிறது அதே போன்று ஏழாவது அவன் நாடினால் மாத்திரம்தான் ஏனையவர்கள் அவனுடைய அனுமதியை பெற்றுத்தான் செயற்பட வேண்டும் அவனுடைய நாட்டம் சம்பந்தமாக இந்த ஏழு விடயங்களையும் உள்ளடக்கி இந்த ஆயத்தில் குறிசி அமைந்திருப்பதை நாம் காணலாம் இந்த ஆயத்தில் குருசி என்று ஏன் பெயர் சொல்வது என்று சொன்னால் இதிலே குருசி என்ற சொல் இந்த வசனத்திலே ப இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால் தான் ஆயத்துள் குருசி என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த குருசி என்றால் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுத்தாலா அவனுடைய காலை வைக்கிற அந்த இடத்துக்குத்தான் குருசி என்று சொல்வார்கள் இந்த குருசி அரசிக்கு அரசியலே இருக்கிறது எனவே இதனால் தான் இந்த ஆயத்துக்கு ஆயத்தில் குருசி என்று பெயர் வந்திருப்பதை நாம் காணலாம் அதே போன்று இந்த வசனம் முழுமையாக இந்த வசனத்தை நாம் பத்து துண்டுகளாக நாம் பார்க்கலாம் பத்து துண்டுகளாக உடைத்து பார்க்கலாம் முதலாவது அல்லாஹுலா இலாக இல்லாஹு அல்லாஹு தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹுலா இலாக இல்லாஹு அவனை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை இரண்டாவது அல் ஹையுல் கையூம் அவன்தான் உயிருள்ளவன் நிலைத்து நிற்கக்கூடியவன் நிலைத்திருப்பவன் மூன்றாவது லா த ஹுதுஹு சினதும் வலா நவும் அவனுக்கு சிறிய தூக்கமோ அல்லது பெருதூக்கமோ ஏற்படாது நான்காவதாக லஹு உமா ஃபி சமா வாத்தி உமா ஃபில் அருள் வானமும் பூமியும் அவனுக்கே உரியது ஐந்தாவது மந்தல்லதி யஷ்வஹு இல்லாபி இதனி அவனிடத்திலே அவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் யார் அவனிடத்திலே பரிந்துரை செய்ய முடியும் ஆறாவதாக அவன் படைப்பினங்களுக்கு முன்னால் உள்ளதையும் பின்னால் உள்ளதையும் அறியக்கூடியவன் ஏழாவது அவனுடைய ஞானத்திலிருந்து அவனுடைய அறிவிலிருந்து எதனையும் அவனுடைய அனுமதியின்றி அறிந்து கொள்ள முடியாது எட்டாவதாக வசிய குரு சமாவாத்திவல் அருள் நான் மேலே சொன்ன அந்த குருசி வானத்தையும் பூமியையும் விட விசாலமானது ஒன்பதாவது 
வலாயூதுமா அந்த வானத்தையும் பூமியையும் பாதுகாப்பது இலகுவான இலகுவான ஓர் விடயம் பத்தாவது வகுவல் அலியுல் அலியும் அவன்தான் உயர்வானவன் மகத்துவம் மிக்கவன் என்று இந்த பத்து விதமான அடிப்படையிலே இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதலாவதாக அல்லாஹுலா இலாக இல்லாஹு அல்லாஹுதான் அவன் ஒருவன் அவன் தான் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் என்ற அடிப்படையான ஒரு அம்சத்தை இந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பமே புரிந்திருப்பதை நாம் எல்லாம் காணலாம் இறைவனுடைய அல்லாஹுவன் அல்லாஹுவினுடைய இறைமை கோட்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பம் அமைந்திருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் அவன்தான் கடவுள் என்று சொன்னால் அனைத்து விடயங்களையும் நாம் அவனுக்கே செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நாம் எல்லாம் அல்லாஹுவை கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவன் ஒருவன் என்று சொன்னால் நாம் அவனுடைய அடிமைகள் என்றல்லவா நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே அனைத்து வகையான இபாதத்துகளையும் நாம் அந்த அல்லாஹுக்கு மாத்திரம்தான் செய்ய வேண்டும் அதே போன்று இந்த வசனத்திலே அப்படி நாம் அவனுக்கு நம்முடைய வணக்கங்களை நாம் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் உடனே நாம் அல்லாஹுக்கு செய்கிற ஒரு அநியாயமாக அது மாறிவிடும் அதே போன்று இந்த உலகத்திலே வேறு கடவுள் இல்லை என்ற விடயத்தை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுவதை நாம் எல்லாம் பார்க்கலாம் எவர்கள் அல்லாஹுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்றை வேறு நபர்களை கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்வார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இணை வைத்தவர்களாக கருதப்படுவார்கள் இணை வைத்தியலை அல்லாஹு தாலா ஒருபொழுதும் மன்னிக்க மாட்டான் இணை வைத்தியல் என்பது அவனுடைய தனித்துவமான பண்பிலே ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் அதற்கு ஓர் அழகிய உதாரணம் நாம் சொல்வோமாக இருந்தால் ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் மத்தியிலே பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுதோ அந்த கணவன் நிதானமாக கையாளுவார் சில நேரங்களிலே இயேசுவார் பெண் தவறில்லைத்தால் இயேசுவார் சில நேரங்களிலே அடிப்பார் எனவே சின்ன சின்ன ஏதாவது காரியங்கள் செய்கிற பொழுது மன்னித்து விட்டு அல்லது ஏதோ இலகுவான தண்டனைகளை கொடுத்து கொண்டு அவர் அப்படியே வாழ்ந்து வருவார் ஆனால் அந்த பெண் தனது கணவனுக்கு சமமாக இன்னொரு நபரை கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டால் இவரால் கொடுத்திருக்க முடியுமா ஒரு காலமும் இவரால் அவ்வாறு வாழ முடியாது இது போன்றுதான் இந்த இணை வைப்பு அல்லாஹு தாலா சிறிய சிறிய பாவங்களை அல்லாஹு தாலா மன்னித்து விடுவான் ஆனால் இந்த இணை வைப்பு என்பது நேரடியாக அவனுடைய கண்ணியத்திலே அவனுடைய மகத்துவத்திலே கை வைக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த சிறுக்கை அல்லாஹு தாலா ஒருபொழுதும் மன்னிக்க மாட்டான் அப்படி எவர் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதை அல்லாஹு தாலா ஒரு அநியாயமாக அல்லாஹு தாலா வர்ணிக்கிறான் எப்படி என்று சொன்னால் இன்ன சிறுக்க லதுல் முன் அதீம் நிச்சயமாக இணை வைத்தல் என்பது ஒரு மிக பெரியதோர் அநியாயமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமுறையில் சொல்வதை காணலாம் அதே போன்று இந்த அல்லா அவன் ஒருவன் வணங்குவதற்கு தகுதியானவன் என்று சொன்னால் அதற்கு அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா அல்லாஹு லா இலாஹ இல்லாஹு என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு பின்னால் அந்த அவன் ஒருவன் அவன் கடவுள் என்பதை ஒரு கடவுள் ஒரு கடவுள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற பண்புகளை தொடர்ந்து அல்லாஹு தாலா சொல்லிக் கொண்டு வருகிறான் எப்படி அல் ஹை உல் கையூம் அல் ஹை என்றால் என்ன உயிரோடு உள்ளவன் அல் கையூம் நிலை திருப்பவன் என்று அல்லாஹு தாலா அந்த அவன்தான் கடவுள் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த பண்பை சொல்லுகிறான் இந்த உயிரோடு இருக்கக்கூடிய என்கின்ற அந்த பண்பு இருக்கின்றது அல்லவா இந்த பண்பு அந்த அல்லாஹுவை விட்டும் ஒரு பொழுதும் நீங்கிவிடாது இந்த உலகம் அந்த இந்த உயிரோடு இருக்கிறான் என்ற அந்த தன்மை அந்த அல்லாஹுவோடு இருந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கிறான் என்று சொன்னால் பிரதானமான சில பண்புகள் இருக்க வேண்டும் ஒன்று அவன் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அவன் அறிவுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அவனுடைய நாட்டத்தில் தான் எல்லாமே நடக்க வேண்டும் அவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்க வேண்டும் அவன் பேசக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த அல் ஹை உயிரோடு இருப்பவன் என்ற இந்த சொல் இந்த பிரதான இந்த பண்புகளை பொதிந்ததாக காணப்படுகிறது 
அதே போன்றுதான் அவனுடைய அந்த இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய அடுத்த ஒரு பண்பு தான் அல் கையூம் நிலை திருப்பவன் இந்த நிலை திருப்பவன் என்று சொன்னால் அவன் அவன்தான் அவனுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறான் வேறு யாரும் அவனுக்கென்று சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய வேறு யாரும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டிய எந்த விதமான தேவையும் கிடையாது உதாரணமாக இந்த உலகத்திலே எல்லா விடயங்களையும் உருவாக்குவது அந்த விடயங்களை எல்லாம் அவ்வாறே அளிப்பது மரணிக்க செய்வது போன்ற செயற்பாடுகள் எல்லாம் அவ்வாறு மாத்திரம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கென்று எந்த விதமான இணை துணைகளோ கிடையாது எனவே அந்த கையூம் என்கின்ற அந்த தன்மை என்பது அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த கையூம் என்கின்ற இந்த பண்பு பிரதானமான மூன்று பண்புகளை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் ஒன்று நிலை திருப்பவர் என்று சொன்னால் நிலை திருந்து அவன் தான் சகல விடயங்களையும் உருவாக்குகிறான் அதை ஒரு காலம் அவ்வாறே வாழச் செய்கிறான் அந்த அவ்வாறே உருவாக்கியவைகளை அவனுக்கு ஏற்றவாறு அவன் மாற்றி அமைத்து கொள்கிறான் எனவே இந்த மூன்று பண்புகளையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த கையூம் நிலை திருப்பவன் என்ற அந்த சொல் பொதிந்திருப்பதை நாம் எல்லாம் காணலாம் அதே போன்றுதான் இந்த இறைவன் தன்னுடைய இறைமை கோட்பாட்டை சொல்லிவிட்டு அவன்தான் கடவுள் என்று சொல்லிவிட்டு அதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பண்பாக உயிரோடு இருப்பவன் அதே போன்று நிலைத்திருப்பவன் என்று அல்லாஹு தாலா கூறிவிட்டு இதிலே ஓர் மறுப்பு இருப்பதை நாம் எல்லாம் காணலாம் எப்படி என்று சொன்னால் ஏனைய கடவுள்களை எல்லாம் யாரெல்லாம் வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஓர் முரண்பாடு இதிலே தோன்றிவிடுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் சிலர் சிலையை வணங்குகிறார்கள் இந்த சிலைக்கு உயிர் இருக்கிறதா கிடையவே கிடையாது சிலர் கற்களை வழங்குகிறார்கள் இந்த கல்லுக்கு உயிர் இருக்கிறதா ஒரு கடவுள் என்று சொன்னால் ஒரு இறைவன் என்று சொன்னால் அவனுக்கென்று பிரத்தியோகமான சில பண்புகள் இருக்க வேண்டும் இந்த பண்புகள் எல்லாம் இந்த கல்லுக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் இந்த சிலைக்கும் இருக்கிறதா கிடையவே கிடையாது அதே போன்று சிலர்கள் மனிதனை கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டவர் இருக்கிறார்கள் இந்த மனிதன் உயிரோடு இருந்தாலும் அவன் கையும் ஃபுல்லா ஃபுல்லாக அவனால் ஒரு பொழுதுமே நிலைத்திருக்க முடியாது அவனுக்கு மரணம் ஒன்று ஏற்பட்டுவிடும் எனவே அதுவும் கூட ஒரு மனிதன் கடவுளாக இருப்பதற்கு தகுதி கிடையாது அதே போன்று சூரியனை சந்தனை எல்லாம் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் வரும் நிலைத்திருக்காது எனவே இந்த பண்புகள் எல்லாம் ஏனைய கடவுள்களுக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் மாத்திரம்தான் கடவுள் அவனுக்குத்தான் இப்படியான பண்புகள் இருக்கும் என்பதை தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த பண்பை சொல்லிவிட்டு மூன்றாவதாக அல்லாஹு தாலா அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை இன்னும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் லா த ஹுது சினத்துன் வலானோ அவனுக்கு சிறிய தூக்கமோ பெருந்தூக்கமோ ஏற்படாது என்று அல்லாஹு தாலா இந்த அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பண்புகளை அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிடுகிறான் இதிலே ஓர் ஒரு ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு சிறிய தூக்கம் இல்லை என்று சொல்லுகிறான் ஏன் பெரிய தூக்கத்தையும் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது உண்மையில் அல்லாஹு தாலா ஒன்றை சொல்லிவிட்டு ஒன்றை சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் ஒரு சிலர் வாதாட முடியும் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு என்று சிறிய தூக்கத்தை தான் மறுத்திருக்கிறான் அவனுக்கு இதை விட ஆழமான தூக்கம் வரும் என்று சிலர் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே தான் அல்லாஹு தாலா இந்த இரண்டையும் சேர்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிடுகிறான் அதே போன்றுதான் நம்மிலும் கூட சிலர்களுக்கு தூங்குவதற்கு முன்னால் ஒரு டயர்ட் அதே போன்று ஒரு தூக்கம் மாதிரியான அசடு நிலை யாருக்குமே சில நபர்களுக்கு ஏற்பட்டு விடாது எடுத்தவுடனே அவர்கள் தூங்குவது ஆழமான தூக்கம்தான் எனவே நபர்களை பொறுத்து இந்த சில நபர்களுக்கு சிறிய தூக்கம் வந்துதான் ஆழமான தூக்கம் வரும் சில நபர்களுக்கு எடுத்தவுடனே ஆழமான தூக்கம் வந்துவிடும் எனவே ஒன்றும் இந்த இரண்டும் ஒன்றல்ல இரண்டும் ஒவ்வொருவை என்பதைத்தான் அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்திலே தெளிவுபடுத்தி அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறான் எப்படி என்று சொன்னால் அவனுக்கு சிறிய தூக்கமோ பெரிய தூக்கமோ வந்து விடாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் ஏனைய கடவுள்கள் இந்த கல் மண் போன்ற யாரெல்லாம் கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இவர்கள் வணங்குகின்ற இந்த கடவுளே எப்போதுமே தூங்குகின்ற ஒரு கடவுள் தான் எப்போதுமே 
தூங்குகின்ற இந்த பண்பு என்பது மரணத்துக்கு ஒப்பான ஒரு பண்பு அல்லாஹ் என்பவன் மரணிக்க முடியாது உயிரோடு இருக்க வேண்டும் ஆனால் ஏனைய கடவுள்கள் எல்லாம் இது போன்றதல்ல அல்லாஹ் மாத்திரம்தான் நிலையானவன் என்பதைத்தான் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய பண்புகளாக இந்த மூன்று பண்புகளும் இருப்பதை நாம் காணலாம் அவன்தான் ஒருவன் அவன் உயிரோடு இருப்பவன் நிலைத்திருப்பவன் அவனுக்கென்று எந்த விதமான சிறிய பெரிய தூக்கமோ கிடையாது அதே போன்று அல்லாஹுத்தாலா அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை இன்னும் அல்லாஹுத்தாலா உறுதிப்படுத்துகிறான் எப்படி என்று சொன்னான் நான்காவதாக லகு மாஃபி சமா வாத்தி மாஃபில்லார் வானம் பூமி இந்த இரண்டுமே அவனுக்குரியது வானத்திலே இருக்கின்ற விடயங்கள் பூமியிலே இருக்கின்ற கல் மண் மனிதன் போன்ற சகல காரியங்களுமே அல்லாஹினுடைய அந்த சக்திக்கு உட்பட்டது அவனுடைய ஆட்சி அவனுடைய ஆட்சி வரையறைக்குள் உட்பட்டது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிடுகிறான் அதே போன்றுதான் இந்த இறைமை கோட்பாட்டை நாம் சரியான முறையிலே புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய சகல விடயங்களும் நல்ல முறையிலே மாறிவிடும் உதாரணமாக அவன் தான் லகு முழுக்கு சமாவாத்தி வள்ளார்கள் வானம் பூமி எல்லாம் அவனுக்கே என்று சொன்னால் அவன் தான் அரசன் அவன் தான் கடவுள் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் அவனுடைய அடிமைகள் அவன் தான் இந்த உலகத்தை பரிபாலித்து கொண்டிருக்கிறான் அதே போன்று யாருக்கும் இந்த வானம் பூமியிலே சொந்தம் கொண்டாட முடியாது நம்முடைய ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் அல்லாஹிடத்திலே மாத்திரம்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அதே போன்று இந்த வானமும் பூமியும் அல்லாஹுடைய ஆட்சியில் உள்ளது அவன் தான் என்னுடைய அரசன் என்று சொன்னால் அவன் நாடியதை இந்த உலகத்திலே செய்வான் அவன் தான் ஏவக்கூடியவன் அவன் தான் தடுக்கக்கூடியவன் எல்லா இபாதத்துகளையும் நாம் அவனுக்கே செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நாம் பூமியிலே இருக்கிறோம் அவன் தான் பூமியினுடைய அதிபதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அதே போன்று சகல விதமான சட்ட திட்டங்களும் அவன் நமக்கு எப்படி நம்மை நடக்குமாறு சொல்லி இருக்கிறானோ அப்படித்தான் நடக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏன் நாம் பூமியில் இருப்பவர்கள் பூமியினுடைய அதிகாரம் எல்லாம் அல்லாஹுடத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று ஒரு மனிதன் இந்த இந்த அந்த வானம் பூமி எல்லாம் அல்லாஹுக்கே உரியது என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்வான் என்று சொன்னால் கலா கதிரை நல்ல முறையிலே புரிந்து கொள்வான் வானமும் பூமியும் அவனுக்கே உரியது அவனுடைய கொன்றோலிலே இருப்பது என்று சொன்னால் அவன் விரும்பியதை செய்து விடுவான் நலவும் கடுதியும் அவனுடைய நாட்டத்தினின்றும் உள்ளதுதான் என்பதை உண்மையான ஒரு அடியான் அழகான முறையிலே புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா இன்னும் உறுதிப்படுத்தக்கூடியவாறு அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடியவாறு அல்லாஹு தாலா அடுத்ததாக சொல்கிறான் மந்தல்லதி எஷ்வஹு இந்தஹு இல்லா பிஇதினி அவனுடைய அவனிடத்திலே அவனுடைய அனுமதியின்றி யாராலும் யாருக்காவது பரிந்துரை செய்ய முடியுமா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அவன் அரசனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏனையவர்கள் அடிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்காமல் அவர்களாகவே முன்வந்து யாருக்காவது பரிந்துரை செய்ய முடியுமா அவ்வாறு பரிந்துரை செய்வது என்பது அல்லாஹுடைய அந்த பண்பிலே இவரும் கை வைத்ததை போன்றாகிவிடும் எனவேதான் அவனுடைய அனுமதியின்றி யாருமே அவனிடத்திலே சிபாரிசு செய்ய முடியாது இதுவும் கூட அல்லாஹினுடைய இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அல்லாஹு தாலா உதாரணமாக சொல்கின்ற சில செயற்பாடுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா அதற்கு இந்த மந்தல்லது யஷ்வவ் இந்தகு இல்லா பிகிதினி அல்லாஹு தாலா யாருக்கென்று அனுமதி கொடுத்திருக்கிறானோ இவர்கள் தான் பரிந்துரை செய்ய முடியும் இப்படி இருக்கின்ற இந்த நிலைமையிலே ஜாஹிலியா காலத்திலே வாழ்ந்த மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கென்று சில இறை நேசர்களை பரிந்துரை செய்வார்கள் என்று நம்பி அவர்களுடைய வணக்கங்களை அவர்களுக்கே செய்து வந்தார்கள் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹிடத்திலே ஷபாத் சிபாரிசு செய்வது என்றால் அவனுடைய அனுமதி நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் கூட எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லாமல் இவர்களே சில இறை நேசகர்களை பரிந்துரை செய்ய இவர்கள் தான் நமக்கு சிபாரிசு செய்வார்கள் என்று நம்பி அவர்களுடைய வணக்கங்களை அவர்களுக்கே செய்து வந்தார்கள் எப்படி இவர் அவருடைய கபர்களுக்கு அறுத்து பழியிட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பெயரிலே தன்னுடைய நேர்ச்சைகளை தன்னுடைய தேவைகளை கேட்டு நேர்ச்சை செய்தார்கள் அந்த கபர்களை சுற்றி தவாப் செய்தார்கள் அதிலே இருக்கின்ற 
சிலையாக இருந்தால் அந்த சிலைகளை நல்ல முறையிலே சுத்தமாக்கி வைத்து அதிலே பறக்க திரிக்கிறது என்று நம்பி வாழ்ந்தார்கள் எனவே இவர்கள் இவர்களெல்லாம் அவர்களுடைய வணக்கங்களை அந்த அவுளியாக்களுக்கே செய்து வந்தார்கள் இந்த அவுளியாக்கள் ஒரு பொழுதும் அல்லாஹுடத்திலே சிபார்சு செய்ய முடியாது எனவே ஒரு மனிதன் சிபார்சு செய்வதாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய அனுமதி இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வசனம் சொல்கிறது அதே போன்றுதான் அல்லாஹு தாலா மீண்டும் அவனுடைய இறைமை கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அவன்தான் அவர்களுக்கு முன்னால் உள்ளதையும் பின்னால் உள்ளதையும் அறிந்து கொள்வான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஒரு மனிதன் என்ன விடயங்கள் செய்கிறான் எவ் என்ன விடயங்களை செய்ய போகிறான் என்ன விடயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்கின்ற சகல காரியங்களையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்து வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய அறிவு இல்லாமல் அவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் எந்த ஒன்றுமே நடந்து விடாது உண்மையான ஒரு மனிதன் அல்லாஹு தாலா நான் செய்கின்ற விடயங்களை எல்லாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் எவனாவது பாவம் செய்வதற்கு முனைவானா பாவத்தை தன்னுடைய மனதிலே நினைப்பானா ஒருபொழுது முடியாது இந்த இறைமை கோட்பாட்டை அவன் சரியான முறையிலே தன்னுடைய உள்ளத்திலே உறுதிப்படுத்தி கொண்டால் இப்படியான கேள்விகள் இப்படியான தேவைகள் எல்லாம் அவனுக்கு ஒருபொழுதும் ஏற்பட்டு விடாது அதே போன்று அல்லாஹு தாலா அடுத்ததாக இந்த இதில் சொல்லுகிற பொழுது வலா யுஹி தூ நபிஹி இல்மா வலா யுஹி தூ நபி ஷெய்யின் இல்மிஹி இல்லா பிமாஷா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அவனிடத்திலே அவனுடைய அறிவை அவனுடைய ஞானத்தை அவனுடைய அனுமதியின்றி எவரும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா அறிவை கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அனுமதியின் மூலமாக கொடுத்த அறிவை தவிர அவர் அவராக ஏற்படுத்தி கொண்ட அறிவு கிடையாது ஒரு மனிதன் ஒரு விடயத்தை தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு பாக்கியமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அருளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த அருளுக்காக வேண்டி அவன் அல்லாஹுடத்திலே அல்லாஹுவை புகழ வேண்டும் அவனுக்கு சுக்குரு செய்ய வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் எனவே இந்த பண்புகளை அவன் நல்ல முறையிலே தன்னிடத்திலே அவன் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த அறிவு அவன் படித்த அந்த கல்வி அல்லாஹுடைய கல்வி அல்லாஹு தாலாதான் அவனுக்கு இந்த கல்வியை கொடுத்திருக்கின்றான் என்ற உணர்வு அவனுக்கு வர வேண்டும் மாறாக பெருமை அடித்தல் போன்ற கெட்ட பண்புகள் அவனுக்கு ஒரு பொழுதும் ஏற்பட்டு விட ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அதே போன்று தான் அல்லாஹு தாலா பல இடங்களிலே சொல்கிறான் ஒல்லாஹு யாலம் வந்தும் லா தாலமும் அல்லாஹு தான் அறியக்கூடியவன் நீங்கள் ஒரு பொழுதும் அறிய மாட்டீர்கள் எனவே அறிவு என்கின்ற இந்த பண்பு என்பது அல்லாஹுடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு அவனுடைய அனுமதியில் தான் ஏனைய நபர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த அறிவை கொடுத்து விடுகிறான் அடுத்ததாக எட்டாவதாக வசிய குருசி உ சமாவாதி வல்லாரும் அல்லாஹு தாலா அந்த குருசி என்பது வானம் பூமியை விட விசாலமானது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் பாருங்கள் வானம் பூமியை விட மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு படைப்பு தான் இந்த அரசு என்பது அதிலே தான் இந்த குருசி இருந்து கொண்டிருக்கிறது வானமும் பூமியும் நம்முடைய பார்வைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இதை உருவாக்கிய அல்லாஹு தாலா எப்படி கண்ணியமானவனாக இருப்பான் எப்படி பலம் பொருந்தியவனாக இருப்பான் வணங்குவதற்கு சகலவிதமான பண்புகளையும் கொண்ட ஒருவன் அவன் மாத்திரம்தான் என்ற உணர்வு உண்மையான ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் இறைமை கோட்பாட்டை சரியாக ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்கிறான் என்று சொன்னால் உண்மையிலே அல்லாஹ் பற்றிய ஒரு பண்பு அவனுக்கு இந்த அல்லாஹ் பற்றிய பண்பு அவனுடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட்டுவிடும் அதே போன்றுதான் ஒன்பதாவதாக வலாயூதுமா இந்த வானத்தையும் பூமியையும் பாதுகாப்பது அல்லாஹுக்கு ஒரு சுமையான ஒன்று அல்ல என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இந்த வானமும் பூமியும் பெரிய பிரம்மாண்டமான படைப்பாக இருக்கிறது அல்லாஹுக்கு சில சமயம் அல்லாஹுக்கு சில நேரம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதை பாதுகாப்பது என்பது ஆனால் அல்லாஹு தாலாவை சொல்லிவிடுகிறான் அவனுக்கு இதனை பாதுகாப்பது என்பது ஒரு இலகுவானது ஒரு விடயம் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த இந்த ஆயத்துள் குருசியிலே அல்லாஹு தாலா சொல்லி விடுகிறான் அதே போன்று இந்த வானம் பூமி இதிலே இருக்கின்ற கோள்கள் எல்லாம் அதனுடைய பாதையிலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் கிடையாது எல்லாம் அல்லாஹுடைய கண்காணிப்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த வானமும் பூமியும் அல்லாஹுடைய கண்காணிப்பிலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவன் தான் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் நிராசை அடைய வேண்டிய தேவை கிடையாது என்னையும் அல்லாஹு தாலா தான் பாதுகாப்பான் நானும் அவனுடைய கண்காணிப்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற உறுதியான நம்பிக்கை இந்த இறைமை கோட்பாடு மூலமாக அவனுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் எனவே 
ஒரு மனிதன் உறுதியான முறையிலே அவன் எப்படி நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த அல்லாஹ் தான் வானத்தையும் பூமியையும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றான் என்னையும் அவன் தான் பாதுகாக்கக்கூடியவன் என்ற உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் அதே போன்று தான் பத் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது அல்லாஹுத்தால் அரசிலே இருந்து பூமிக்கு வந்தால் மாத்திரம்தான் இது சாத்தியமாகும் என்று நாம் நினைத்துவிட முடியாது சில வழிகட்ட கூட்டங்கள் எல்லாம் அல்லாஹுத்தாலா வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறான் என்று சில சிந்தனை செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பொழுதும் அவ்வாறு கிடையாது அல்லாஹுத்தாலா அவனுடைய சக்தி அவனுடைய கண்ணியம் அவனுடைய மகத்துவம் அதற்கு ஏற்ற முறையிலே அவன் இந்த வானத்தையும் பூமியையும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறான் கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் இறங்கி வந்தால் மாத்திரம்தான் இது சாத்தியமாகும் என்று யாருமே சொல்லிவிட முடியாது இறுதியாக வகுவல் அலியுல் அலீம் அவன் தான் உயர்ந்தவன் அவன் தான் மகத்துவமானவன் என்று அல்லாஹு தாலா இறுதியாக இந்த ஆயத்துள் குறிச்சியை முடிக்கிறான் இதனுடைய கருத்து என்னவன் சொன்னால் அவன் தான் உயர்ந்தவன் அல்லாஹு தாலா தான் நம்மை விட உயர்ந்து இருக்கிறான் சகல படைப்பினங்களை விடவும் உயர்வான இடத்திலே அரசியலே அதிலும் குறிசி என்ற ஒரு இடம் இருக்கு அதிலே தான் அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தாலா உயர்ந்தவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கென்று பூரணமான பண்புகள் அவனுக்கென்று இருக்கிறது உறுதியாக நிலைத்திருக்கக்கூடிய பண்புகள் எந்த விதமான களங்களும் இல்லாத செயற்பாடுகளை கொண்ட அழகிய பண்பாடுகள் எல்லாம் அல்லாஹுக்கு மாத்திரம்தான் இருக்கிறது இதிலே ஒரு கேள்வி ஒன்று எழுகிறது எப்படி என்று சொன்னால் சிலருக்கு மறுப்பு இருக்கிறது வஹ்ததுல் வுஜூத் என்ற ஒரு கொள்கை இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா எங்கும் இருக்கிறான் நீயும் நானும் கடவுள் தான் நாயும் பேயும் கடவுள் தான் என்ற சில சித்தாந்தங்களை அவர்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாமே கடவுள் தான் என்ற ஒரு கோட்பாடு அல்லாஹு தாலா எதிலும் இருக்கிறான் எங்கும் இருக்கிறான் என்ற ஒரு சிந்தனை எனவே அல்லாஹு தாலா என்பவன் உயர்ந்திருக்கிறான் நம் அனைவரையும் விடவும் அவனுடைய இடம் உயர்வாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த திருமறை வசனம் நமக்கு சொல்கிறது எனவே இந்த பத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த ஆயத்துள் குறிசி இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் நாம் எல்லாம் நினைத்து வைத்திருக்கிறோம் சாதாரணமான ஒரு துவா என்று ஆனால் இந்த துவா ஒரு மனித அல்லாஹுடைய இறைமை கோட்பாட்டை பிரதி பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான விடைய பத்து அம்சங்களை இந்த இந்த வசனம் பொதிந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் இந்த வசனத்தை ஒரு மனிதர் தூங்குகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு அவருக்கு கிடைத்து விடுகிறது அதே போன்றோ அவரிடத்தில் எந்த விதமான சைத்தானம் நெருங்க மாட்டான் எவன் இதனை சகல நேரங்களிலும் ஓதி வருகிறானோ அவனுக்கு சுவனம் செல்வதற்கு மரணம் தான் தடையாக இருக்கும் இந்த பிரார்த்தனை ஒரு மனிதனை சுவர்க்கத்தின்பால் கொண்டு செல்லும் எனவே இந்த நிறைய பண்புகளை உள்ளடக்கியதாக இந்த ஆயத்துள் குறிசி இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நாம் இந்த ஆயத்துள் குறிசி நமக்கு பாடமில்லை என்று சொன்னால் இதனை நாம் நல்ல முறையிலே மனநமிட்டு அதை மனநமிட்டவர்கள் இதனுடைய கருத்துகளை ஆழமாக புரிந்து அதனை நாம் தினமும் ஓதி நன்மைகள் செய்து நாளை சுவர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களை மாக்கியல்வானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரபல் ஆலமீன் ஓ ஆஹ்ரத் அவ்வாறு அலமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்